Bangladesh's GDP forecast has overtaken Pakistan. While Pakistan's economy is facing a downturn, Sheikh Hasina is riding high at the moment with a strong growth in manufacturing sector as well as in exports. Now, while Pakistan is trying to save itself from bankruptcy, Dhaka's business is zooming ahead and forward. Certainly, Pakistan's genocide and jihad, it seems, has not deterred Bangladesh. The big question is, will Islamabad wake up and realize their folly? Joining us live on the broadcast, a special panel, Raman Malik, leader of the BJP, live with us, Professor Sanjeev Unia. Assalamu alaikum. Amdram Danatsi, BDTU, Shathe Asiyami, Hasanur Islam. Asker video ti onek guruttopunno. Bharatiyo media bolche, Bangladesh GDP growth Pakistan erche onek beshi. Shudhu Pakistan noy. Bangladesh GDP growth dokhine shiye shorbotcho. Ekta shomoy chilo, jokhon bishorazniti the Bangladesh ke guruttu idya hoto na. Kintu aaj Bangladesh Asia razniti the guruttopunno bhumi ka paron korte. Koi ek bachor aageyo Bangladesh ke niye bolar moto tamon kichhu chilo na. Othocho. সময়ের ব্যবধানে আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশ আজ পৌঁছেছে এক অনন্য উচ্চতায় মাথাপিছু আয় বেড়েছে বেড়েছে মানুষের জীবনযাত্রার মান বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান খুব একটা সুবিধার নয় অন্যদিকে ভৌগোলিক দিক থেকে পাকিস্তান সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার পরেও পাকিস্তানের অর্থনীতি দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৌশল নিয়ে আলোচনা করছে ভারতীয় মিডিয়া আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে আজ প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথচলায় বিলিটি ইউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনিও পাশে থাকুন আর ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ Look at the reality of 2019. I think, uh, Uday, the mindset and the whole approach to the economy uh, explains that, uh, that skewed uh, observation that we've just seen. A tiny little country uh, called East Pakistan once upon a time. And it has risen. I mean, when, when they were separated, the population of East Pakistan in 1951 or so, I think the, according to the census, was about 42 million. Whereas the population of Pakistan, the West Pakistan, the current Pakistan, was 33 million. And today, as of today, if we take the latest census, the population of West Pakistan is 200 million, whereas the po uh, population of East Pakistan, or Bangladesh for that matter, is 165, 1.65. So that explains, this means the speed at which the Pakistan population has grown. And we look at any of the parameters, Uday. We look at the life expectancy. The life expectancy in Bangladesh is right now over 72 years, whereas in Pakistan is 66 which means Bangladesh followed a proper family planning, demographic, there was a demographic policy. It followed the policy and today there are 4,000 garment manufacturing factories itself exporting to better part of the world, the US, the European Union. And look at what Pakistan, I think, channelized all its energies. It was obsessed with India and the terrorist support, uh, you know, approach which it followed, I think ruined Pakistan. Otherwise, Pakistan, geographically speaking, let's not forget, that Bangladesh geographically is one of the most dangerously located countries. Despite that, Pakistan, you see, uh, skill development in Bangladesh, uh, family planning in Bangladesh, population planning in Bangladesh, and a very, very focused approach that they meant business. When a country means business, you know, when you're supplying to places like the US, the European Union, you have to be quality conscious. You do one mistake and the whole order gets cancelled. I think Bangladesh just just remain focused. It ensured that whatever it was manufacturing, exporting was of the highest quality. I have personally visited a lot of places in Europe and you enter a store, pick up a garment and you find made in Bangladesh and you do not regret because when you look at the quality, when you, when you get the feel of the garment, yes. you feel it marks any international standard for that and some of the best brands across the world. So today. manufacturing has really contributed Absolutely, a lot. Absolutely, especially and garments. Exports, especially gar garment. exports, particularly <coughs> garment exports. And, and I would also like to add a number here, Uday, which may be very useful to explain this whole thing. $25 billion is the export of Pakistan at this point. Bangladesh export is $35 billion. This is despite the size that the population is smaller, the country is younger, and so on and so forth. I think, I think the reasons so are... So clearly, said, without, without an iota of doubt, Pakistan spends 40% of its income in financing terrorism against Afghanistan and against India. 
throughout 24 by 7, 365 days, they've got hatred in their mind. Their genes and DNA speaks of hatred. And they're only thinking ways and means of how, how to demolish India, how to destabilize India, how to influence, influence the youth of India through drugs, how, how to destabilize the economy through fake currency. They are not improving the infrastructure of their country. They are not looking after the health care. They are not looking after education, which are the principal pillars on which the economy has to move forward. And, and frankly, the government is not decisive. The government is not focused. <laughs> they are only thinking of terrorism and terrorism and terrorism and genocide. Look, look at Punjab province today. It is at loggerheads with all other provinces of Pakistan, whether it is Baluchistan, Sindh, POK, Gilgit, Baltistan, or, or even Pakhtunwawa. আপনাদের কাছে অনুরোধ ভিডিওটি আপনার ফেসবুক মেসেঞ্জার সহ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া শেয়ার করবেন ভিডিওতে কথাগুলো ইংলিশে বলা হয়েছে ফলে আপনারা বেশি বেশি করে শেয়ার করলে বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ বাংলাদেশের এই অগ্রগতি সম্পর্কে সহজেই জানতে পারবে পাকিস্তানের অনেক পরে বাংলাদেশের জন্ম ছোট দেশ কালো এবং খাটো মানুষ বলে পাকিস্তানিরা হেয় করত বাঙালিদের তৎকালীন একজন পাকিস্তানি দায়িত্বশীল ব্যক্তি বলেছিল বাঙালিদের টয়লেটের দরকার নেই জঙ্গলে গেলেই তো হয় চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল আকাশ ছোঁয়া এসব বিষয় নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে ভিডিও বানিয়েছি ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্ক ফলো করে আপনি সেই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন অনেক কষ্ট লাগে তখন যখন দেখি এত কিছুর পরেও বাংলাদেশের কিছু মানুষ পাকিস্তানের পক্ষ নেয় শোষণ নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পেতেই শুরু হয় যুদ্ধ লাখো মানুষের আত্মত্যাগে আমরা পাই আমাদের স্বাধীন একটি দেশ এক পা দু পা করে বাংলাদেশ আজ পা দিতে যাচ্ছে পঞ্চাশ বছরে আর এরই মাঝে কৃষি অর্থনীতি সহ সামাজিক অনেক সূচকেই পাকিস্তানকে পেছনে ফেলেছে আমাদের প্রাণের প্রিয় বাংলাদেশ বাংলাদেশের তৈরি পোশাক যাচ্ছে আমেরিকা ইউরোপ সহ বিশ্বের অনেক দেশে পৃথিবীর সেরা কোম্পানিগুলো এখন বাংলাদেশ থেকে পোশাক তৈরি করে নিচ্ছে রপ্তানি আয়ের পাশাপাশি প্রবাসী ভাইবোনদের পাঠানো রেমিটেন্সও দিন দিন বেড়েই চলছে প্রিয় এই দেশকে এগিয়ে নিতে আমাদের সবাইকে অনেক আন্তরিক হতে হবে আমরা সবাই দেশীয় পণ্য ব্যবহার করব দুর্নীতি করব না আর দুর্নীতিবাস কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আনতে হবে কঠোর শাস্তির আওতায় তবেই অর্জিত হবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অদম্য গতিতে এগিয়ে যাক বাংলাদেশ এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের ভিডিও ভিডিও ভালো লাগলে একটি লাইক দিন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত ভিডিও শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর ভিডিও টিউবের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ